அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம நோ யுவர் பிரான்ச் சீரீஸில் வந்து என்ஜினியரிங்கில் இருக்கிற பல்வேறு பிரான்ச்சஸை பற்றியும் தனித்தனியாக நம்ம பேசிகிட்டு வர போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க ரெண்டு பிரான்ச்சுக்கு இடைப்பட்ட வித்தியாசம் என்ன ஒற்றுமை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஒரு கிளாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வரும் அந்த வகையில் நம்ம வந்து ட்ரிபிள் இ இசி இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை பற்றி இன்றைக்கி பேச போகிறோம் இதை பற்றி நம்மகிட்ட பேசுறதுக்காக காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இண்டியா அனாவர்சிட்டியினுடைய ஃபார்மர் இசி ஹெச்ஓடி பேராசிரியர் டாக்டர் முத்தன் நம்மளோட இருக்காங்க வணக்கம் ப்ரொஃபஸர் இருக்கா எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் அப்புறம் தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எப்படி வந்தது இதை பற்றி நம்ம விரிவாக பேசியிருக்கோம் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரெண்டு பாப்புலர் டிசிப்ளின்ஸ் இருக்குது நம்ம என்ஜினியரிங்கில் பெரும்பாலான கல்லூரிகள்லேயும் இருக்குது வந்து ஒன்று ட்ரிபிள் இ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ஜினியரிங் இன்னொன்று ஈஸி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் என்ஜினியரிங் ஸோ அடிப்படையில் நம்ம வந்து இந்த ரெண்டையும் மாணவர்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ட்ரிப்ளின் சொல்கிறது என்னை பொறுத்த சக்தின்னு சொல்லுவேன் நான் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து பேசிக்கலி வந்து ஜெனரேஷன் ஆஃப் பவர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுதான் வந்து மேஜர் அந்த அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியருடைய ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்பது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சக்தி என்பது வந்த பிறகு தான் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸு கம்யூனிகேஷன் கம்ப்யூட்டேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான் வர்றது ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து ஹை பவர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கேவி தென் லெவன் கேவி நானூற்றி நாற்பது வோல்ட்டு இரநூத்தி முப்பது வீட்டுக்கு வரும்போது எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் அண்ட் மில்லி ஆம்பியர்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க லோ பவர் டிவைஸ் எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் ஃபியூ மில்லி வோல்ஸ் மில்லி ஆம்பியர்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் வோல்ஸ் தான் பேட்ரி மாதிரி தான் வரும் டிசி தான் வரும் மோஸ்ட்லியாக ஆனால் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து அவங்களுடைய பேசிக் ஐடியாவே வந்து ஜெனரேஷன் ஆஃப் பவர் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி நியூக்ளியார் விண்ட் எனர்ஜி அப்புறம் வந்து எந்த சோலார் எனர்ஜி ஸோ இந்த மாதிரியாக அப்புறம் தர்மல் எனர்ஜி ஸோ அவங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியருடைய மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா ஜெனரேஷன் ஆஃப் பவர் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெனரேட்டட் பவரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் த்ரூ ஹை டென்ஷன் லைன்ஸ் அதனுடைய எரெக்ஷன் அதில் லாஸ் ஆகாமல் எஃபிஷியண்டாக படிக்கிறது ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஹை பவர் எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஹை பவர் எனர்ஜி டேரெக்டாக நம்ம வீட்டுக்கு ரெசிடென்ஷியலுக்கு டொமஸ்டிக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஸ்டெப் டவுன் பண்ணணும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி அதோட சில்லாமல் ரொம்ப ரிஸ்க் இல்லைங்களா ஹை பவர் அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி அங்கே தான் ஹை வோல்டேஜ் வரும் பவர் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வீட்டில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த எனர்ஜியை கொடுத்து நம்மளை சந்தோஷமாக டிவி பார்க்க வைக்கிது எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினுடைய பேசிக் எய்மே வந்து ஜெனரேஷன் ஆஃப் பவர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர் டு த ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு சொல்லும்போது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப்ஸ் மொபைல் ஃபோன் மொபைல் ஃபோன் எல்லாம் வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் சிஸ்டம்ஸ் அதுக்கு வந்து நமக்கு ஏ தேவையில்லை ஆனால் சார்ஜுக்கு தேவைப்படுது ஓகே ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே பேஸ் பேஸ் அது இல்லாமல் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து கேட்ஜெட்ஸ் உருவாகுமுன்னா பேட்ரி சப்போர்ட்டாக இருந்தவங்கள பேட்ரி நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம டூ தேர்ட்டி வோல்ஸ் ஏசி தேவைப்படுது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இது இது இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸும் எலக்ட்ரிக்கலையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஓகே அப்போ அந்த ட்ரிப்பிள் இயில் வந்து ஒரு வார்த்தை ஒரு இ வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸு இந்த இசிலேயும் ஒரு வார்த்தை எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த ரெண்டும் ஒன்றா இந்த ரெண்டு வெவ்வேறையா எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வர எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து அங்கேயும் வந்து செமி கண்டக்டிவ் டிவைஸ் தான் இருக்குது ஆனால் அந்த செமி கண்டக்டிவ் டிவைஸ் வந்து ஹை வோல்டேஜ் ஹை பவர் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தைரிஸ்டர்ஸ் எஸ்சிஆ சிலிகான் கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபை அங்கேயும் வந்து ரெக்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் அங்கேயும் ஸ்டெப் டவுன் இருக்கும் அங்கேயும் ஸ்விட்சஸ் இருக்குது ஆனால் அங்கே வந்து ஸ்விட்சஸ் வந்து ஹை பவர் டு ஹை பவர் வரும் ஓகே ஆனால் இது உள்ள இதுலேயும் ஸ்விட்சஸ் இருக்குது அது வந்து மில்லி ஆம்பியர்ஸ்லேயும் முடிஞ்சிடும் ஸோ இதுலேயும் ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்கும் அங்கேயும் ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்கும் அங்கேயும் தைரிஸ்டர் இருக்கும் அங்கேயும் செமி கண்டக்டிவ் டிவைசஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த செமி கண்டக்டிவ் டிவைஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ்
எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இதே எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ எனக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை கொடுங்கன்னு கேட்டான் அப்போ வந்து அந்த அங்கே நாங்கள் வந்து ஒரு போர்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் ஒரு சேர்மன் வந்து மீட்டிங் போட்டு எப்படி பார்த்தோம்னா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு இருக்கும் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸில் ட்ரிபிளியில் என்னெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனில் என்னெல்லாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் இயர் எல்லாருக்கும் காமன் ஓகே ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அங்கே எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது வராது செகண்ட் இயர்ஸ் வரும்போது மேத்தமெட்டிக்ஸும் படிப்பாங்க அவங்களும் எலக்ட்ரோமேட்டிக் படிக்கிறாங்க அதனால் ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணால் அந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் பார்க்கும்போது மோர் தென் செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது இருந்துச்சு ஏன்னா இங்கே வந்து எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக்கு ஆன்டனா டிசைன் வேவ் ப்ராப்பிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டம் கம்யூனிகேஷன் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிக்னல் ப்ராசிங் இமேஜ் ப்ராசிங் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ்னு பல வகையான இந்த கம்யூனிகேஷன் கம்ப்யூட்டேஷன் எம்பிடர் சிஸ்டம் வரதெல்லாம் எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருந்தது ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம வந்து பவர் சிஸ்டம்ஸ் ஹை வோல்டேஜ் அந்த மாதிரி ஹை பவர் அவங்கெல்லாம் வந்து எம்பிடர் சிஸ்டம் ஃபார் கண்ட்ரோலர்ஸ் ட்ரைவ்ஸு மெஷின்ஸ் ஜெனரேட்டர்ஸ் அதில் தரவாக போயிடுவாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எங்களுடைய ஆப்ஜெக்டே வேறு சி தே ஆர் கிரியேட்டட் ஃபார் கிரியேட்டிங் பவர் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் பவர் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் ஃபார் நம்ம கம்யூனிகேஷன் கம்ப்யூட்டேஷன் மொபைல் அதுக்காக வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது ஐ மீன் ரெண்டுமே யூனிக் யூனிக் ஓகே ரெண்டுமே யூனிக் ரெண்டுமே அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த வேர்டு வந்தாலும் அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து அங்கே ஹை பவர் டிவைசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதனுடைய டெக்னாலஜியை வேறு டிசைன் வேறு எல்லாமே வேறு இங்கே வரும்போது அதனுடைய டிசைன் வேறு ஓகே இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒரு விவாதம் எப்பவுமே உண்டு இந்த நானே நிறைய இந்த கெரியர் கவுன்சிலிங்லாம் பார்க்கும்போது இது கேர்ள்ஸுக்கு சூட்டபுளா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கொண்டாந்து குறுக்க போடுவாங்க அது மாதிரி பார்க்கும்போது ஈஸியே வந்து ஓ இமீடியட்டாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இது கேர்ள்ஸுக்கு சார்ந்ததுன்னு ட்ரிப்பிள் இ வரும்போது லேசாக கேள்வி கேட்குறாங்க இது எந்தளவுக்கு கேர்ள்ஸுக்கு சூட்டபுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ன்னு பார்த்தனா அவங்க எல்லாம் ஜாப் ப்ரொஃபைல் தானே இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஏஇஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு மோர் ஃபீல்டு விசிட்ஸ் இருக்கும் நம்ம ட்ரிப்பிள் இ படித்தவங்களுக்கு வந்து ஃபீல்டு விசிட் இருக்கும் தே ஹேவ் டு ஹேண்டில் வித் ஹை பவர் லேபரேட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் தயக்கம் இருக்கலாம் அது ஆனால் இப்போ இருக்கிற நம்ம இந்த அசார்ட்ஸ் எல்லாம் ரிஸ்க் எல்லாம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் அங்கேயும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து என்னென்னா சாஃப்ட் பவர்னு சொல்லலாம் அது ஹார்ட் பவர் இந்த சாஃப்ட் பவர் இங்கே ஹேண்டிலிங் எல்லாம் ஈஸி அந்த எல்லாமே வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இமேஜ் ப்ராசிங் எல்லாம் வரும் அது கொஞ்சம் ஹார்ட் கோராக இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் போது பவர் சிஸ்டம்ஸ் ஹை வோல்டேஜ் எல்லாம் வரதுனால பட் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அங்கேயும் சாஃப்ட்வேர் வந்துடுச்சு அங்கேயும் ஸ்மார்ட் பவர் மீட்டர் வந்துடுச்சு அங்கேயும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பீப்புளுடைய நீடு இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து அங்கே ட்ரிப்பிளியிலும் இப்போ வந்து அவங்க வந்து எம்பிடர் கண்ட்ரோல் படிக்கிறாங்க மைக்ரோ ப்ராசஸ் படிக்கிறாங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோல்ஸ் படிக்கிறாங்க லாட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துடுது பட் தே ரெஸ்ட்ரிக் டு ஹை பவர் எல்லாமே அவங்க ஹை பவரில் போயிடுறாங்க அதுதான் பேசிக்கலி எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் ஃபீல்டில் போய் ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எரெக்ட் பண்ணுறது வெரிஃபை பண்ணுறது சர்டிஃபை பண்ணுறது அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ப்ரிஃபர் கொஞ்சம் ப்ரியாரிட்டி கம்மியாக இருக்கலாமே தவிர பட் அதர் சேலஞ்சஸ் எடுத்துக்கிற கேர்ள்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு அது வேணும் ஏன் நான் பண்ண முடியாதா அப்படின்றது இருக்காங்க அதனால் அந்த கண்ணோடத்தில் பார்க்க வேண்டியதில்லை கேர்ள்ஸ் கேன் ஆல்வேஸ் டேக் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு ஒர்க்கை விரும்புவாங்க அது சந்தோஷமாக எடுத்துக்கலாம் சந்தோஷமாக எலக்ட்ரானிக்ஸை விட எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனோட ஃபீல்டு ஒர்க் இதில் அதிகம் அதிகம் அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் அதை பார்த்தா அதை தவிர்த்து வேறு ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ரெண்டுத்துக்குமே ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் நல்ல ஒரு கிளாரிட்டியான டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்தீங்க ப்ரொஃபஸர் ஏன்னா இது ஒரு மாணவர்களுக்கு ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் பாங்கல்ல அது மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க வந்து ரொம்ப எளிமையாக அழகாக நீங்கள் தெளிவுபடுத்திட்டீங்க உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கினதுக்கு நன்றி வணக்கம் ட்ரிபிள் இ இசி இந்த ரெண்டுக்குமான அடிப்படை வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறத டெக்னிக்கலாக அதே நேரத்தில் எளிமையாக சிறப்பாக விளக்கினார் பேராசிரியர் டாக்டர் முத்தன் அவர்கள் மீண்டும் இன்னொரு